Итак, я продолжаю разгребать свои архивы. Этому видео, если не наврать, больше двух лет, может быть, даже два с половиной года. Этот молодой человек ко мне приехал из Воронежа. Я его отлично помню, потому что я с ним работала недавно. Именно он сказал мне, что... Мне немножко, мне очень нравится вообще, я очень доволен всем, но меня немножко смущает вот это вот такое, такие длинные такие волоски, которые нарисованы, они слишком длинные, слишком идеальные, и, наверное, не с него я начала работать по-другому, но с него я начала постоянно думать о том, что схемы это не то, что нужно в работе с аллопециями, потому что схема, нарисованная на волосатых бровях, смешивается с волосками, и получается вполне себе красиво и э, реалистично, а схема нарисованная рисованная на лице, на котором, вот как здесь, ни единого волосика, она смотрится всегда странно. Но это было время, когда я еще рисовала по схемам, и сейчас мы разберем, наверное, мои ошибки в работе, в принципе, потому что я уже давно сменила тактику, но еще много мастеров работает примерно так же, как я вот на этом видео буду показывать, и я должна вас уберечь от тех ошибок, которые совершала я сама в то время, ну и, в принципе, может, найдем что-то интересное, обсудим. Итак, всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель сети студий татуажа, сети школ татуажа. И теперь производство по лучшим на свете, на мой взгляд, пигментам для перманентного макияжа. У нас открытое производство. Вы можете в любой момент прийти к нам в офис, заказать экскурсию и посмотреть на наше производство изнутри, потому что у нас стеклянные двери, вы можете увидеть, ой, стеклянная стена, о чем я говорю, и вы можете увидеть в любой момент, как работают наши специалисты по разливу пигментов, насколько у нас все стерильно, насколько мы заморочились на том, чтобы все было прозрачно и всем понятно. А заказать наши такие классные пигменты, созданные в идеальных условиях, стерильных, лабораторных, вы можете, перейдя по ссылке в описании к этому видео заказать их и получить их с бесплатной доставкой в любую точку мира и россии естественно тоже в любую страну в любой город мира мы отправим вам пигменты совершенно бесплатно а на видео я продолжаю рисовать эскиз и как вы видите я тщательно прорисовываю схему то есть все эти волосочки вот эта линия схода вот вот в это вот все что сейчас меня прям отталкивает но тогда я считала что тогда у меня все еще были мастера все еще были студии и мастеров я обучала работать и проще всего конечно учить не умеющих рисовать мастеров с медицинским образованием, которые у нас в основном работали во всех студиях, именно прорисовывая схемы. Ну, реально, это очень видео давно снято. <смех> ну, ладно, удалить его жалко, поэтому разберем мои ошибки. А, правильно я все делаю здесь, а, заставляя шевелить бровями, чтобы убедиться, что брови находятся именно там, где они должны быть. Конечно, я прошу фотографии перед тем, как -то начать рисовать. Я прошу фотографии с бровями, если они есть. У этого молодого человека они выпали примерно за год, за полтора до того, как он ко мне приехал. Поэтому фотографий было достаточно и полностью волосатых, и на этапе выпадения. И я, в общем-то, рисовала с натуры, но это я говорю о форме. Я тогда еще не рисовала вот такие реалистичные брови, которые с объемом, с переходами, с плавными и так далее. Я рисовала форму такую, какая она у него была, к которой он привык, потому что брови на самом деле создают лицо. И, естественно, я привязана к форме, которая у него была. Я хочу создать такую же, потому что он привык видеть свое лицо, потому что я не хочу нарисовать новое лицо. И в работе с мужчинами, на мой взгляд, очень важно, сохранить то лицо, к которому человек привык. Ну, крайне редко. Я вам покажу. У меня есть еще одно видео, где очень несимпатичные свои брови, но я постаралась все-таки воссоздать именно их, о чем потом пожалела. Это видео я скоро смонтирую и выложу его. Я считаю это ошибкой на самом деле, потому что когда свои брови некрасивые изначально, рисовать точно такие же, потому что человек к ним привык, может быть не очень правильно можно немножко улучшить визуально их. Вот. А здесь брови очень красивой формы были, свои, создавали прям очень хорошо лицо, но они выпали, я рисовала точно такие же, только вот этих, вот этих длинных волосков понарисовав, и благодаря им 
не добившись той реалистичности, которой могла бы добиться. Но когда бровей вообще нету, он был рад и доволен и тому, что я сделала. Как вы видите, я примерно накидываю контура у брови, примерно площадку нахожу, где она находится, заставив его пошевелить бровями, похмуриться, и очень хорошо ее становится видно. Это то, что неподвижно вот в этой области, то, где не образуются морщ морщинки и складки. Но ну, еще часто очень у мужчин надбровные дуги более ярко выражены, чем у женщин, и тоже очень хорошо видно, где бровь должна быть но это очень важный момент когда вы начинаете рисовать бровь чтобы она сидела именно на, на месте а после того как я нашла благодаря вот, вот этим накиданным волоскам в изломе в хвосте и в головке общую форму я прорисовала линию центральную в которой сходятся волоски снизу и сверху и уже в нее потом вливала просто вот такие длинные обычные волоски когда их понарисуешь много вроде бы выглядит неплохо а на тот момент мне вообще казалось что это нормально это сейчас уже я смотрю и понимаю что можно было изменить. И вот именно он, когда мы э, делали коррекцию, я не, не записывала видео о коррекции, по-моему, с ним, э, если вдруг записывала, то поищу, найду. Именно он сказал мне, что классно все, брови появились, мне стало легче жить, но вот, -вот что-то в них не то, вот, вот может быть они слишком какие-то идеальные, длинные, и после этого я начала э, рисовать, э, по пытаться по-другому. Вот, одну бровь я накидала, вторую бровь я прорисовала только скелет, как вы здесь видите, чтобы не тратить время. Для себя я отделила ну, воздушные места, видите, да, обвела, как обычно, красной э, ручкой периметр точками, чтобы он сохранился, и запудрила фиксирующей пудрой, чтобы ставить руки. Ну, все как обычно. Кстати, я вот здесь вижу, что я даже пыталась еще во время эскиза рисовать двумя карандашами, одним светло-коричневым, другим черным, чтобы вот этот объем какой-то создать. И тогда, по-моему, я могу сейчас наврать, потому что очень давно это было. Но, по-моему, я работала двумя цветами, что я считаю неправильным в работе двумя цветами именно с ним. То, что я работала четко одним цветом по периметру, да, вот где коричневый светлый, и другим цветом в темной части. Я брала, скорее всего, я так представляю по воспоминаниям своим, я брала русы и каштан, а на самом деле я должна была их смешивать, а я брала их раздельными, то есть я вам не рекомендую это делать, за редким исключением, когда вы, допустим, восстанавливаете бровь, и одна у вас есть, и она очень такая рельефная и двухцветная, а второй просто нету, и вам нужно подобрать именно цвета, подходящие вот этой двухцветной брови. Они бывают, кстати, двухцветными, когда, допустим, выгорают на солнце, и получается низ очень яркий, а верх прям белый. Ну, вот в таких случаях. А вообще, сейчас я что бы сделала? Я э, смешала бы между собой пигменты. То есть, допустим, я бы работала по контуру теплым русом, а в середине я бы работала теплым русом, смешанным с каштаном, чтобы сделать чуть-чуть темнее, но чтобы цвет был вот как бы почти такой же, понимаете, да? Потому что два отдельных цвета, теплый русый, он с желтой основой, каштан, он уже другой, с другой основой, с оранжевым, он более темный, и тут я же не уверена, что я положу пигмент на правильную глубину. Несмотря на мой колоссальный опыт работы с людьми, с разными сложными кожами, и мой опыт опыт обучения и мой опыт наблюдения, как работают десятки мастеров, которые у меня работали в свое время, я все равно продолжаю совершать ошибки именно потому, что я не могу ультразвуковым взглядом или там звуком вообще, или, не знаю, рентгеновским взглядом определить толщину кожи, где именно я должна работать и видеть, там ли я работаю. Понимаете, мы все работаем на ощупь. Вы, как мастер, должны понимать, что мы должны работать, да, максимально поверхностно, да, максимально плотно, чтобы пигмент остался в коже, и вот найти вот эту глубину, на которой пигмент не уйдет с обновившимся эпидермисом через две недели, да, или не будет выглядеть сизым, потому что вы положили его глубже, чем надо, мы можем только на ощупь. Поэтому всегда мы работаем на ощупь, всегда мы пытаемся предугадать, представить, как это будет выглядеть. Конечно, я работаю самым кончиком иглы, но тем не менее я тоже могу ошибиться, и я могу ошибиться в две стороны. Я могу не донести пигмент до кожи, и он ляжет слишком светлым, или вообще уйдет с корочками. Я могу заглубиться, не угадав с глубиной и нажав сильнее, потому что все кожи ему имеют разную структуру. Они где-то рыхлые, где-то плотные, где-то тонкие, где-то а, просвечивающиеся сосуды прямо на коже, что меняет оттенок. Короче, все кожи разные, бугристые, со шрамами. И вы не можете быть на 100% уверены, что вы положили пигмент а, именно на ту глубину, на которой он лежал. Поэтому ну, лучше ошибиться, в более а, поверхностно поработать, чем заглубиться, конечно. Но... 
надо понимать, что ошибки все совершают. И вот здесь вам хорошо видно должно быть, как тщательно я прорисовываю эти длинные волоски на бровях. Как, какие они длинные, бесконечные, то есть начинается от края и уходит аж в середину брови, а то и наверх брови. И здесь почему-то, а, наверное, потому что я работала двумя цветами. Здесь я поработала в хвосте, потому что, видимо, там у меня был теплый русый цвет. Дошла до темной части и а, ушла на другую сторону, чтобы не менять иглу, не промывать ее, чтобы работать и там, и там а, одним цветом. А потом уже а, сменить пигмент и а, работать в темной насыщенной части. А, как вы видите, на этой брови я прорисовала схему. Но когда ты работаешь по схемам, это можно делать, потому что, ну, как бы не заполнять бровь полностью, потому что, по сути, между вот этими всеми волосками, между которыми остается большое расстояние, ваша задача просто понарисовать вот таких, как веточек, чтобы заполнить это пустое место. Поэтому, ну, чтобы облегчить процесс, вы можете тоже рисовать схемы, если вы работаете по схемам до сих пор. О схемах есть у меня много видео, есть у меня обучающие вебинары, вы тоже можете э, найти их на нашем канале в YouTube. И, кстати, ну вот здесь вот сейчас появится ссылка, вы сможете э, перейти по ней и посмотреть, как строить брови в вебинаре по волоскам. Здесь я использовала смешанную схему и о ней я очень подробно говорю в этом вебинаре а в описании к этому видео кстати вы можете перейти по ссылке и попасть на нашу бесплатную платформу по обучению на которой я выложила огромное количество уроков и про технику растушевки на всех зонах и про технику волоски и все схемы и все 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 есть по разбитая по урокам поэтапно чтобы вы от начала и до конца как бы увеличивали свои навыки постепенно просто некоторым людям нужно Нужно взять и полностью посмотреть сразу видео, для этого есть YouTube. А некоторым нужно поэтапно усложнять свою работу, делать домашние задания, чтобы добиться результата. И для таких людей у нас есть платформа по обучению. Все это абсолютно бесплатно. Мы хотим научить вас правильно работать нашими пигментами. Они очень классные, очень кроющие. И заказать их, вот, напоминаю, можете, перейдя в описании к этому видео, по ссылке. И это будет лучшая для меня благодарность, потому что такое огромное количество роликов и видео и обучения я снимаю для вас бесплатно абсолютно я работаю с людьми у которых аллопеция бесплатно абсолютно уже много лет все это я делаю для того чтобы вы умели правильно работать не портили людям лица и зарабатывали больше денег потому что вместе с вами больше денег буду зарабатывать и я потому что я производитель пигментов Прямая моя выгода, чтобы вы делали классные работы, у вас было много клиентов благодарных и вы покупали много пигментов. Вот такая я меркантильная. Так, давайте вернемся к нашим бровям. Смотрите, видите, как я рисую? То есть прямо вот от кончика начинаю волосок, иду, иду, иду такими напыляющими движениями. Кстати, движение почти не изменилось у меня с тех пор, вот уже очень давно, просто изменилось как бы последовательность несения пигмента в кожу, сам рисунок изменился, а движение по сути то же самое. Напыляю, напыляю волосок один и тот же. Если мне нужно волосок утолстить в середине, то я просто кладу штрихи рядом друг с другом, чтобы сделать его визуально толще. Кстати говоря, это тоже было время, когда я работала еще и тонкими иглами, что я не советую делать при работе с мужчинами, потому что чем толще игла, тем проще и быстрее вы поработаете, потому что все-таки у них брови гораздо более рельефные, чем у женщин, и вот эти супер тонкие волоски им вообще не нужны, а вы потратите больше времени на работу, потому что ну, тонкий волосок, полупрозрачно, все никак не добьешься насыщенности, снова и снова нужно проходить, чтобы увидеть тот цвет, который нужен. Плюс, как я заметила, очень тонкие волоски, даже если хорошо видны, и заживают хорошо, и вы не заглубились, они все равно настолько дают воздушный какой-то эффект после заживления, нету вот этой мужской грубости, рельефности волосков, что я была недовольна. А здесь конкретно я работала 0,25 иглой и 0,3, по-моему, я меняла в процессе, но жалею, потому что нужно было работать 
0,35, то и 0,4. Дело бы пошло быстрее, потому что этими иглами также можно создать тончайшие волоски, но толстые волоски создать проще, и пигмент выглядит ярче, потому что ну, просто линия чуть более толстая. Вот, кстати, смотрите, волоски в головках вот такие какие-то прямые, они соединяются в какие-то углы непонятные, то есть, ну, прям очень огрубленный рисунок, да, сейчас я совсем не так рисую, сейчас, конечно, у меня более реалистичные рисунки и вот эти все соединения такие супер плавные супер одинаковые посмотрите какие длинные одинаковые волоски дли... такие вот э, вот эти соединения которым я учила студентов я пересмотрела все я изменила все вообще кардинально э, для того чтобы брови стали выглядеть реалистично по-настоящему реалистично и уже наверное Наверное, уже года полтора, как я делаю брови, которые э, не отличить от настоящих, но вот эти архивы я разгребаю как раз, чтобы, не знаю, мастера избавились от своих ошибок вместе со мной на этих видео, посмотрев их. Я думаю, что это будет крайне полезно для всех. Кстати, вот сейчас появится рядом со мной фотография. Он присылал мне поэтапно каждый день во время заживления своей брови. Я наблюдала, и я ввела эту тактику работы с людьми, у которых аллопеция, для того, чтобы контролировать их. Потому что я столкнулась с тем, что получив бесплатную процедуру, даже несмотря на то, что они ехали, например, с другого конца России ко мне или, или за границы, но сама процедура бесплатная, и она ценится меньше гораздо. То есть люди моются, люди ходят в спортзал во время отхождения корочек, вот так одним махом их сдирают, потея в спортзале. Ну вот это вот плохое отношение к чужому труду меня злит, и я какой-то части отказываю. То есть я говорю сразу, если вы мне не присылайте каждые два дня свои брови, как они выглядят, хоть раз пропустите, я вас не возьму на коррекцию. Все просто. Я не хочу свое время тратить зря на людей, которые не ценят мой труд. И если в процессе я вижу, например, что после четвертого дня резко сошли корочки, я знаю, что физически такого не бывает. Это значит, что человек сходил в баньку или просто счесал, помылся, забылся или еще что-нибудь. Если кто-то признается и признает свою ошибку, я могу... А вот, кстати, я меняю иглу с тонкой на более толстую, потому что я пошла в середину работать более темным пигментом. Так вот, возвращаемся к нашим пирогам. Если я понимаю, что клиент признаю свою ошибку, ну вот бывает такое, случилось, там по инерции умылся с утра, то ну, я могу взять. Но если я вижу, что просто ко мне, к моему труду такое отношение, я не возьму, потому что я ничего никому не должна, я работаю бесплатно, и как бы, у меня нет никаких обязательств на самом деле перед этими людьми. Это абсолютно здоровые люди, которые получают бесплатно очень дорогую процедуру, потому что женщины, у которых есть брови, платят довольно много денег таким мастерам, как я, а мужчины, у которых просто выпали брови, но они живут полноценной жизнью, у них работа, семья, у них все отлично в жизни, они полностью здоровы, просто у них нет бровей. Они получают эту процедуру бесплатно, ее не ценят. Я не говорю о тех людях, у которых онкология, например, и во время химиотерапии выпали волосы. Это с такими людьми я всех призываю работать безусловно бесплатно или хотя бы там в пол цены за расходники не знаю потому что очень тяжело очень много денег тратится на восстановление здоровья а с салопециями честно говоря я не вижу смысла работать бесплатно уже потому что обычные люди у них нет проблем они зарабатывают деньги они могут заплатить за себя только ну вот я работаю бесплатно так повелось уже много много лет я так работаю но не обязательно вам работать также потому что это труд ваш это мастерство ваше эти ваши бесконечные повышения это расходники и э, люди когда платят за процедуру они ухаживают лучше понимаете а я злюсь получается денег брать я уже просто не могу потому что ну мы зарабатываем по-другому я часто записываю видео вот такие обучающие с людьми у которых аллопеция Поэтому вот я уже не могу заставить себя брать плату, как-то это неправильно, мне кажется. Но вот таким путем отсеиваю. То есть не прислали фотографии вовремя, да, свидания, коррекции не будет. И, та, и точно так же это не очевидно для них, но, допустим, вот у меня есть несколько человек, которые попали для меня в, услов, в условный черный список, потому что они мне не прислали зажившие или прислали зажившие ужасного качества, хотя это же не проблема, сейчас есть телефоны у всех, в конце концов, пойди потрать, потрать 500 рублей и попроси какого-нибудь фотографа себя сфотографировать, правильно, но людям лень, они начинают прислать какие-то темные, черные, страшные фотографии, которые я даже не могу выставить, потому что они некачественные, потому что на 
них непонятен результат. И с такими людьми я тоже не буду работать. А через год-полтора примерно им нужно будет обновление. Ну, сами понимаете, брови штука не вечная. У аллопеции, у людей, у которых аллопеция, брови не вырастут уже никогда. Это, ну, неизлечимая болезнь, никто не научился ее лечить. И мои услуги понадобятся снова. Но я не буду работать с такими людьми, потому что в моменте, когда им что-то от меня нужно, ну, вот у меня накопилось некое такое раздражение на многих людей, с которыми я работала. В моменте, когда им что-то от меня нужно, они и присылают фотографии, и пишут каждый день. А потом, когда я начинаю, как попрошайка, говорит, ну, дайте зажившие. Ну, зажившие дайте. Ну, ребят, ну, вы что? Не, ну, это не подходит то, что вы прислали. Ну, пожалуйста, сфотографируйтесь при свете. И меня просто игнорят. И все, я просто не буду с ними работать никогда. И вас призывают также примерно, то есть это тоже моя большая ошибка, потому что я много прощала, я входила в их положение. У меня был вообще клиент, который примерно на четвертую процедуру, наверное, то есть вы понимаете, да, мы с ним встречались примерно в течение пяти лет, раз где-то в полтора года, он мне сказал, что он вообще-то болен гепатитом. Он болен гепатитом, и он не посчитал нужным мне сказать, чтобы я работала осторожнее. Я бы не отказала в процедуре, но я должна знать, что мне надо с еще большей осторожностью работать с этим человеком, потому что получить хронический какой-нибудь гепатит С мне вообще не улыбается. Зачем мне это нужно? Я сдаю анализы постоянно, и каждый раз, когда жду результата анализов, я, я нахожусь в ужасе. Так, здесь я что делаю? Смотрите, я работала довольно долго, я стерла обе брови. Как вы видите, абсолютно все волоски на месте. Вместе. Все, все, все прорисовались. Я работала двумя цветами по периметру теплым русом в середине э, каштаном. И я меняла иголки там, где э, я работала каштаном. Иголка более толстая, ну, потому что волоски должны быть толще, ярче, потому что это насыщенная теневая часть. Я стерла одновременно обе брови, наношу на них анестезию. Анестезия наша обычная, лидокаин 10%, адреналин и финистил. Все это смешано один к одному. Финистила квадратный сантиметр. Анестезия очень простая, все ингредиенты вы ее знаете. И смотрите, каждый-каждый волосок виден, он на 100% зафиксирован от начала до конца, и тонкая часть, и толстая часть. И ну, для кого-то это было бы уже даже и достаточно, да, но он, человек имел довольно яркие брови, и мы начали их усиливать, естественно, делать ярче. Все красные точки отлично сохранились на этой коже, потому что иногда бывает такое, что после первого протирания все красные точки, которые ты ставишь, чтобы сохранить эскиз, они вообще не видны. Здесь же все абсолютно было видно, просто ну, я их уже стерла потом, когда стирала анестезию. Ну и дальнейшая моя работа – это монотонно сделать брови ярче. Так, брови у этого человека были довольно яркие, и моя задача на втором проходе сделать все волоски настолько яркими, чтобы он, посмотрев вот эту яркость на себе, увидел, потому что я, ну, вот ту привычную яркость, потому что я не знаю, как заживут его брови, я не знаю, сколько пигментов кожи останется, и я никогда не делаю брови в два, в три раза ярче, я делаю их такими, какими они, возможно, заживут, вообще не потеряв цвета, потому что, ну, потому что наши пигменты вот такие кроющие, и было очень много случаев, когда заживала ярче, чем хотелось, то есть вообще стопроцентный остаток пигментов кожи. Вот здесь сейчас появится видео, где вы можете посмотреть на макро, как выглядят брови, за которыми ухаживают правильно, то есть слезает бесцветная пленочка, то есть если клиент правильно вытер брови первый день, вот стер сукровицу и пигмент, который кожа вытолкнула аккуратно, не содрав лишний слой кожи и не жалея себя, как многие вот так вот поприкасаются и ничего не стирают на самом деле, то вот примерно так будет выглядеть правильно заживающая бровь. И вот видя, что человек ухаживает правильно, я согласна сотрудничать с ним много лет, потому что мне самой интересно, как ведут себя мои пигменты со временем, через год-полтора, на волосках, на жирной, на сухой, на мужской, у качков, у спортсменов, атлетов или у простых людей, которые спортом вообще не занимаются. Короче, все это мне интересно отслеживать, и я рада работать с людьми долго, годами, но если получаю адекватное к себе отношение. А тут я продолжаю пытаться добиваться яркости мне нужной. Видите, да, некоторые волоски я прям прохожу под чаще, я усиливаю цвет, чтобы они стали толще, чтобы они стали ярче. И усиливая вот результат, вот этот видный, да, ярко видный пигмент должен быть. Так, я сейчас вернула нормальную скорость. И посмотрите, очень хорошо видно, что игла, у нее вылет, 
где-то миллиметр, ну не больше. Вот в этом случае даже меньше на вид. И вся она на поверхности. Я работаю очень поверхностно. И несмотря на это, я понимаю, что я тоже иногда заглубляюсь. То есть дрогнула рука, или ты вот просто вот регулируя пальцами нажим, ты где-то нажал сильнее, чем нужно. И некоторые волоски могут зажить более серым, холодным цветом. Или некоторые участки волосков могут зажить более холодным цветом. И в том числе из-за этого я перестала работать вот такими длинными волосками. Потому что когда короткий волосок, и ты заглубился, это не так страшно выглядит, когда это вот такой длинный бесконечный волосок, и ты весь заглубился во всю длину, он как бы большую площадь занимает. Вот, что и вам советую, потому что брови, состоящие из коротких волосков, они выглядят все-таки более реалистично. Так, я верну ускоренное видео, потому что иначе мы с вами будем работать, разговаривать бесконечно. Итак, у нас процедура эта заняла примерно час у меня, сама работа на коже. Естественно, мы там лишнюю болтовню всю всегда отрезаем, какие-то подготовительные моменты тоже. Я всегда работаю без первичной анестезии, только со вторичной, после того, как я повредила кожу. Я работаю на сухую. Обратите внимание, сейчас очень хорошо видно, что ни капли крови, вообще полностью сухая процедура, ни капли крови на диске, нигде. То есть вы должны понимать, что все процедуры и даже процедуры на губах, они должны быть бескровными. То есть, если выделяется что-то, то это полупрозрачная, прозрачная жидкость, это лимфа, сукровица, как мы ее называем. Ничего больше, никаких не должно быть кровавых капелек, кровавой росы, как ее называют, это все травматичная работа. И в этом случае вы должны понимать, что вы с процентом 99 заглубились, потому что сосуды а, находятся все-таки глубже, чем мы работаем. Мы работаем а, в месте, где, вот как вы видите по моей работе, вообще тишина, вообще не выделяется ни капельки даже на первичном проходе, когда анестезия еще не сработала. А когда она сработала, то это просто белая идеальная кожа. Конечно, кожа бывает разная, она бывает разной степени ухоженности. Конкретно вот эта кожа, она отличная, видите, да, поры не расширенные, она в хорошем состоянии. В плане э, качества кожи у меня не было вообще никаких претензий. Ну и в принципе вы сами видите, насколько как бы, хорошо ложится пигмент. Да? Все линии видны, какие, какие бы тоненькие они не были, все абсолютно видно очень хорошо. Ну и что здесь у нас происходит интересного? То есть, у меня прям, мне больно прям смотреть на эти бесконечные э, волоски, которые э, вливаются так один в другой, соединяются так тщательно. Ну, вот так я работала. Вот опять у нас макро, это очень интересно. Смотрите, вот прям четко видно, как я прикасаюсь к коже. Видно, что я работаю, как будто просто рисую карандашом по поверхности, то есть даже не видно, как игла входит. Обратите внимание, как нежно я прикасаюсь, как из воздуха я подхожу к коже, не втыкаю сразу. Это я и сейчас продолжаю так же работать. То есть я, что я наблюдаю, когда мастера приезжают ко мне учиться? Прям воткнула, повела. Нет, ваша задача вот так нежно, очень поверхностно прикоснуться к коже, чтобы не было вот этого агрессивного введения иглы в кожу. Такие поглаживания, поглаживания и напыления получается. Ну и здесь я, очевидно, поработала более светлым и теплым цветом. Ну я вот вижу по растирке, да, что это теплый русый, потому что это периметр, и я хотела добиться вот этой вот легкости вот этого знаете объема благодаря соединению двух цветов сейчас напоминаю я бы так не сделала я бы смешала цвета между собой для того чтобы они были более похожи потому что все-таки основы разные и я сейчас буду брать другую иголку и другой цвет для того чтобы работать в центральной части брови но смотрите кстати сколько раз я уже второй раз посадила в процессе я должна обязательно убедиться что все у меня на месте сидит потому что иногда бывает ты заигрался и больше сделал яркости по верхней части на одной брови и больше яркости по нижней части на другой и визуально когда ты сел закончил лежа ты не можешь оценить симметрию а когда ты сел закончил получается что у тебя они Хоть и находятся на одном месте, но выглядят очень асимметричными за счет того, что насыщенность расположена в разных местах. И это уже сложно исправить, потому что ну, вы можете только сделать брови 
одинаково яркими, то есть опустить и поднять вторую. А это не всегда нужно и не всегда правильно. Поэтому я призываю всех садиться в процессе, чтобы посмотреть, а не потеряли ли вы форму. А еще, кстати, чтобы не перенасытить кожу пигментами, потому что, пигментом, потому что она такая, есть такая особенность, когда ваш клиент лежит, и на него светит свет, там обычно лампа лупа или какой-то еще светильник, короче, максимально много света на лице. Вы работаете, работаете, вам кажется, все недостаточно, недостаточно цвета, в том числе потому, что кожа побелела от анестезии, света много. А потом, когда вы сади, сажаете вашего клиента, вы понимаете, что уже примерно 40 минут назад нужно было остановиться, и вы сделали слишком ярко. Вот с такими кроющими пигментами, как у нас, такую ошибку легко совершить. Поэтому сажайте клиента и смотрите, чтобы не перенасытить, потому что очень яркие пигменты, очень кроющие, и есть такая возможность, что будет слишком ярко для вашего клиента после заживления, и тогда только удалять. А обратите внимание, что я постоянно поднимаю, опускаю голову, чтобы мне было удобно. То есть, если я работаю по нижней части, я поднимаю подбородок, чтобы прям был задран, чтобы я хорошо видела. Если я работаю в изломе, я опускаю подбородок, чтобы мне было удобно ставить руки на лоб. Не бойтесь, я поворачиваю голову налево, направо, на ухо прям кладу. Короче, я делаю все все, чтобы было удобно мне, не ему, а мне, потому что я важнее в данный момент, а он просто лежит, как холст, на котором я рисую. Ну вот смотрите, бровь, в принципе, ну выглядит неплохо, да, она выглядит волосатой, волосковой, рельефной более-менее, но это, конечно, совсем не то, что я делаю последние полтора, где-то, а то и два года, потому что реально эта процедура была выполнена очень давно. Но все равно, да, я думаю, что многим это видео будет полезно, что, потому что я разобрала свои ошибки, я сказала, как мне кажется, что я делала неправильно. И в то же самое время вот такая схема, она очень хорошо подойдет, прекрасно с ней можно работать на бровях, на которых есть какие-то редко раскиданные волоски. Они будут супер красиво смотреться, супер рельефно, очень легко сохранять симметрию, вот благодаря этим схемам, то есть брови нормальной, одинаковой ширины, одинаковой длины получаются, именно благодаря тому, что вначале вы фиксируете при помощи ну, определенного количества волосков саму схему, а потом уже дорисовываете внутри, заполняете ее. Вот. Можно даже э, вначале считать волоски. И у меня где-то есть такое видео на YouTube, где я прям прорисовываю, допустим, по 7 основных волосков. Да? Потом между ними я уже прорисовываю э, всякие вспомогательные волоски. Но в самом начале у меня, например, на одинаковом расстоянии находятся вот эти волоски. И таким образом я с меньшей вероятностью потеряю эскиз. Поэтому начинающим мастерам можно ну, работать примерно вот так, как я сейчас рассказываю, показываю. И вот сейчас вы можете увидеть зажившие работы, ну, зажившую эту работу, которую мне прислал клиент спустя время. Он был очень ответственный, он мне присылал по дням, я уже выкладывала. И, соответственно, вот так выглядят эти брови зажившие. Он был очень доволен, ходил с ними, наверное, примерно года два. И спустя два года он ко мне приехал на обновление. И, кстати, вы можете посмотреть, вот сейчас здесь появится фото перед обновлением, спустя полтора или два года я ему делала процедуру. И обратите внимание, что брови стали гораздо уже, конечно, потому что вот эти тонкие линии, они поуходили, они растворились как бы в коже. Основная часть видна очень хорошо, это в тему о том, что говорят, что волоски расплываются со временем. Нет, правильно положены волоски, они не превращаются ни в какую кашу, ни в какую дымку, они прекрасно видны, просто со временем меня Меняется техника и хочется уже нарисовать по-другому. Можете сравнить, насколько по-разному выглядят брови, сделанные с разницей в полтора-два года. Это первое. И вот здесь сейчас появятся еще и зажившие брови, которые он мне прислал спустя время. И он и я довольны, брови получились получше. Хоть я и рисовала по старому рисунку, который мне хотелось удалить, почистить и заново нарисовать на чистой коже. Но, к сожалению, это невозможно. Но я прислушалась к его мнению и сделала их такими более лохматыми более мужскими, состоящими из коротких волосков, и ему это, конечно, понравилось еще больше, чем раньше. Короче, все хорошо, что хорошо кончается. 
Спасибо за просмотр. Спасибо, что вы со мной были. Такой длинный видеоролик. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я буду рада на них ответить или снять новые ролики. Пишите вообще темы, которые вам приходят в голову, которые я еще не раскрыла. Например, вы не нашли их на моем YouTube-канале. С удовольствием сниму, потому что у меня сейчас дефицит просто тем. Я, мне кажется, сняла уже на все вопросы ответы, но нет. Всем спасибо, всем пока. Thank you.